வணக்கம் நண்பர்களே நான் ஹோம் ஆஃப் அபிமைன் சந்தான் லக்ஷ்மி யோகா பற்றின அடிப்படை தகவல்கள் நம்ம பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம் ஒரு தியரிட்டிக்கல் நாலேஜ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆல்ரெடி நான் அதை பற்றின இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் அதில் ஒரு எட்டு படிநிலைகள் இருக்குதுன்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் என்னென்ன பார்த்தோம் யமம் நியமம் ஆசனம் பிரணயமம் பிரத்யாகாரம் தாரணை தியானம் சமாதி அப்படின்னு ஒரு எட்டு படிநிலைகள் பார்த்துருக்கோம் அதில் யமம் நியமம் பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் நான் ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கேன் இன்னும் நீங்கள் அதை பார்க்கலன்னா தயவு செஞ்சு அதை போய் பார்த்துருங்க அப்போ தான் ஒரு கண்டினியூட்டி கிடைக்கும் ஸோ ஆசனாஸ் மூலமாக நிறைய பிரச்சனைகளை சால்வ் பண்ண முடியும் நம்ம பார்த்தோம் எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு இருக்குது யோகா யோகா ஆசனாஸில் மன ரீதியாக இருக்கட்டும் உடல் ரீதியாக இருக்கட்டும் எல்லா பிரச்சனைகளுக்குமே சொல்யூஷன்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ கொஞ்சம் அவேர்னஸ் நிறையா வந்துட்டுருக்கு ஸோ அதை பற்றின ஒரு முழுமையான தகவல் உங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்ற நோக்கத்தில் தான் இந்த விஷயத்தை நான் இப்போ அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஆசனாஸ் பற்றி பார்த்தோம் அந்த முறைப்படி நம்ம அந்த ஆசனாஸ் மூலமாக நமக்குள்ளே இருக்க பிரச்சனைகளை தீர்த்துக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட பாடியை கிளென்ஸ் பண்ணணும்னு நம்ம பார்த்தோம் அந்த பாடியில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம எவ்வளோ தான் ஆசனா ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலும் ஒரு பர்ஃபெக்ட் ரிசல்ட் நமக்கு கிடைக்காது அப்போ நம்ம அந்த ஆசனாஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உடம்பை எப்படி நம்ம சுத்தப்படுத்தலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் அதில் ஒரு டெக்னிக் மட்டும் பார்த்துருக்கோம் கபாலபாதி அப்படின்ற ஒரு டெக்னிக் பார்த்துருக்கோம் இன்றைக்கு ஒரு விஷயம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலி சட் ஷட்கிரியின்னு சொல்லிட்டு ஆறு விதமான அந்த கிளென்சிங் ப்ராசஸ் இருக்குது அதில் ரெண்டாவது ப்ராசஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னா திராடகம் அப்படின்ற பயிற்சி திராடகம் அப்படின்னா கண்ணுக்கான பயிற்சி கண் அப்படின்றது வந்து நம்ம உடல் உறுப்புகளே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் உடல் உறுப்புகளில் எல்லாமே இம்பார்ட்டன் தான் அதில் ரொம்ப முக்கியமாக கண்ணுன்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லைங்களா கண் இல்லைனா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நிறைய லேப்டாப் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் நிறையா செல்ஃபோன்ஸ் நிறையா ரொம்ப நேரம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் நிறைய டெலிவிஷன் ஃபேமிலியோடு உட்காந்து நிறையா டெலிவிஷன் பார்க்குறோம் ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப நேரம் நம்ம பார்க்குறப்ப அந்த ரேடியேஷன் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ணில் வந்து நிறைய பிரச்சனைகளை உண்டு பண்ணுது அதாவது அப்நார்மலாக நம்ம அதுக்கு அதுக்கானது இல்லாமல் அதையும் தாண்டி கண்ணுக்கு இவ்வளோ தான் நம்ம ஸ்ட்ரெயின் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் தாண்டி நம்ம அதிகமாக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதுவும் சிஸ்டத்தில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களோட நிலைமையிலும் ரொம்ப மோசம் ஸோ இதனால் என்ன ஆகுது கண்ணில் எரிச்சல் ஏற்படுது கண்ணில் வலி அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் கண்ணை சுற்றியும் ஒரு கருவலையும் ஏற்படுறது சரியாக தூக்கம் இல்லாமல் இருக்கிறது டென்ஷன் தலைவலி இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்னென்னா கண்ணில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் தான் ஸோ கண்ணை வந்து நம்ம அதிகமாக நம்ம தப்பான வழியில் பயன்படுத்திகிட்ருக்கோம் நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா டிவி பார்க்குற டெலிவிஷன் அவங்க பார்க்குறப்பலாம் பார்த்திங்கன்னா லைட்டெலாம் ஆஃப் பண்ணிடுவாங்க இருட்டில் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அதெல்லாம் ரொம்ப டேஞ்சரஸ் அப்போலாம் பண்ணவே கூடாது ஆனால் நிறைய பீப்புள் அந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க அதுவும் குழந்தைங்களும் ரொம்ப பக்கத்தில் போய் உட்காந்து அதை பார்த்துட்டு இருக்காங்க பேரண்ட்ஸும் குழந்தைங்க வந்து ரொம்ப சேட்டை பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு கேம் கொடுத்துறாங்க செல்ஃபோனில் இல்லைனா டிவி போட்டு விட்டாங்கன்னா அவங்களோட ஒர்க்கை அதுவால் நடக்கும் குழந்தைங்க வாடு பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஸோ அப்போ சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் அப்போ பெருசாக பின்னாடி பாதிக்குது அதனால் என்ன ஆகுது குழந்தையிலே அவங்க ஸ்பெக்ஸ் போகிற மாதிரி சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுறாங்க ஸோ இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னென்னா அந்த கண்ணில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் தான் நம்மளோட அஜாக்கிரதையும் தான் அதை சரியாக நம்ம கவனிக்காமல் இருக்கிறதும் தான் ஸோ இந்த எல்லா பிரச்சனையிலேருந்து வெளியில் வர்றதுக்கு ஒரு சூப்போ ஐடியா இருக்குது இந்த திராடக பயிற்சி ரொம்ப அற்புதமாக உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ கண் எரிச்சல் கண்ணில் அரிப்பு ஏற்படுறது கண்ணில் வீக்கம் ஏற்படுறது கண்ணில் தண்ணி வடிகிறது கண்ணை சுற்றி கருவலையும் வருது தூக்கம் இல்லாமல் இருக்கிறது மென்டல் டிப்ரெஷன் ஒரு மாதிரி டென்ஷன் தலைவலி இது எல்லாத்துக்கும் தீர்வாக இது இருக்கும் முக்கியமாக ஞாபகம் மறதி ஞாபகம் ஒரு விஷயத்த ஃபோக்கஸ்டாக பண்ண முடியாமல் இருக்கிறதுக்கு இது எல்லாத்துக்கும் இந்த பயிற்சி ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நம்ம அதை எப்படி பண்ணான்னு பார்க்கலாம் அதில் வந்து மூணு விதமாக சொல்கிறாங்க மூணு விதமான திராடக பயிற்சி இருக்குது என்னென்னா பாக்கிய திராடகம் மத்திய திராடகம் அந்த திராடகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாக்கிய திராடகம் அப்படின்னா என்னென்னா அதாவது வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு பொருள் மேலே பார்த்து அந்த வெளியில் இருக்க ஏதாவது ஒரு பொருளை பார்த்து அந்த பயிற்சி செய்கிற மாதிரி எப்படின்னா ஏதர் அது வந்து என்னவாக இருக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மலையாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு மூணாக இருக்கலாம் இல்லை ஸ்டார்ஸாக இருக்கலாம் நட்சத்திரங்களாக இருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு மரமாக இருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு பொருளை வெளியில் இருக்கக்கூடிய பொருள் ஃபோக்கஸ்டாக நம்ம கண்ணை சுமிட்டாமல் அதை நம்ம பார்த்துட்டே இருக்
வடு சட்டை அந்த ஜுவாலை இருக்குல்லைங்களா அதை மட்டும் பார்த்துட்டே இருக்கிற மாதிரி அதை வந்து நீங்கள் ஃபோக்கஸ்டாக பார்த்துட்டே இருக்கணும் அதை பா இது வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன்றரை மீட்டர்லேருந்து ஒரு ரெண்டு மீட்டர் இடைவெளி இருக்கிற மாதிரி நம்ம ஐ லெவலில் அந்த லேம்பை வச்சுட்டு நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி இருக்கும் பட்சத்தில் கண்ணில் லைட்டாக தண்ணி வரலாம் லைட்டாக லைட்டாக எரிச்சல் இருக்க மாதிரி இருக்கலாம் ஒரு முதல்ல ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறப்போ ஒரு ஒன் மினிட் அந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் அப் டு டென் மினிட்ஸ் வரைக்கும் நம்ம இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் இது மூலமாக நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குதுங்க இந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும்னா கண்ணுக்கு நல்ல பயிற்சி சின்ன வயசில் கண்ணாடி போடுறது பிரச்சனை இந்த இப்போ நான் சொன்ன அத்தனை சிம்டம்ஸ் இருக்கிறது இதில் இருந்தெல்லாம் வெளியில் வந்துடலாம் அதோட சேர்த்து இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இந்த திராடக பயிற்சி மூலமாக அதுவும் முக்கியமாக இந்த மத்திய திராடகம்ன்றது ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக ஒர்க் அவுட் ஆகும் நம்மளோட ஆக்னி சக்கராவை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் அதாவது பீனியல் பாடின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அந்த விஷயத்தை வந்து இந்த திராடக பயிற்சி வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் ரொம்ப அற்புதமாக ரொம்ப அலர்ட்னஸ் நமக்குள்ளே வந்துடும் எப்போவுமே ரொம்ப அலர்ட்டாக இருப்போம் அந்த மாதிரியான இது வந்துடும் ஃபோக்கஸ்டாக இருப்போம் எந்த விஷயத்தை பண்ணாலும் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி அந்த விஷயத்தை ரொம்ப பக்காவாக நம்ம செய்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் ஒரு டைவர்ஷன் இல்லாமல் இந்த அலை பாயக்கூடிய அந்த மனசெல்லாம் ஒருநிலைப்படுத்தி நம்ம செய்யக்கூடிய செயலில் நம்மளை ஃபோக்கஸ் பண்ண வைக்கிறதுக்கு இந்த பயிற்சி வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் தேர்ட் ஒன் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த திராடகம் அந்த திராடகம்ன்றது ரொம்ப சிம்பிள் அதுக்கு எந்த ப்ராப்ஸும் தேவையில்லை நம்மளோட புருவ மத்தியை ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் புருவ மத்தியில் நம்மளோட ஃபோக்கஸை வச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் இது வந்து கொஞ்சம் டஃப்பஸ்ட் டாஸ்க்கு கொஞ்சம் பண்ணையிலே கண்ணில் வந்து பெயின் வந்துடும் கொஞ்சம் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் ரெஸ்ட்டு கொடுத்துட்டு அகைன் திரும்ப நீங்கள் அந்த ப்ராக்டிஸ் நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மூணு ப்ராக்டிஸில் எல்லாத்தையும் அட் அ டைமில் ஒரே நேரத்தில் எல்லாத்தையும் பண்ண வேண்டாம் ஏதாவது ஒரு இதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அதை பண்ண பண்ண என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட இருக்க அன்வான்டடு அந்த தாட்ஸ் எல்லாம் வெளியேறிடும் கண்ணுக்கு ஒரு நல்ல பயிற்சியாக இருக்கும் கண்ணில் இருக்கக்கூடிய டிஃபிகல்ட்டிஸ் எல்லாம் சரியாயிரும் மென்டலி நம்மளோட தாட்ஸ் எல்லாம் அன்வான்டட் தாட்ஸ் எல்லாம் வெளியே போயிடும் ஸோ நல்ல தூக்கம் இந்த தலைவலி சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள்லாம் நமக்கு வராது டென்ஷன் வராது ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக இருப்போம் எப்போவுமே வந்து எந்த சுச்சுவேஷன்லையும் ரொம்ப காமாக டீல் பண்ணுற அளவுக்கு மென்டாலிட்டி நமக்கு வந்துடும் அது இப்போ கண்ணாடி போகிறது வந்து வெளியே வந்துடலாம் கண் எரிச்சல் கண்ணை சுற்றி கருவலை ஏற்படுறது கண்ணில் தண்ணி விடுகிறது இந்த பிரச்சனை இருந்தால் வெளியே வந்துடலாம் எல்லாருமே பண்ணலாம் குழந்தைங்க பெரியவங்க வயசானவங்க எல்லாருக்குமே இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லான ஒரு ப்ராக்டிஸ் இது ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை பண்ணுங்கள் அதாவது நம்மளோட கண்ணில் இருக்க பிரச்சனைகள் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நல்லது கண் நரம்பு தசைகள் எல்லாமே ரொம்ப வலுவடைஞ்சிடும் இதை பண்ணுறப்ப முக்கியமாக நமக்கு மனசு வந்து ஒருநிலைப்படும் ஸோ இந்த இந்த பயிற்சி வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப உபயோகமாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இன்னும் நல்ல ஒரு சில பதிவுகள் மூலமாக நான் திரும்ப உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச்